नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आकिफ आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ कि होम आइसोलेशन मतलब जो कोविड के पेशेंट हैं जब अगर वो होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कैसे अपने आप को रिकवर करने में हेल्प करना चाहिए सो बहुत सारे क्वेश्चन काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं आजकल काफी कॉल्स वगैरह भी हमको आते रहते हैं इस बारे में कि हमको कोविड डायग्नोज हुआ है और हम घर पे रह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो और ये हम हमसे हमारे फैमिली मेंबर्स को ना फेले तो पह... पहली चीज अगर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया है तो आपको पहले चीज करना है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना है आइसोलेट मतलब कि आपको एक अलग कमरे में आपको अपने आप को बंद करके रखना पड़ेगा और अगर आ, अगर आप आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं तो एक चीज आपको बेसिकली करना है कि आप एक अलग रूम में रहेंगे अलग कमरे में रहेंगे जिसमें आपके साथ अटैच बाथरूम होना चाहिए मतलब जो आप बाथरूम जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपका कोई भी फैमिली मेंबर शेयर नहीं करना चाहिए उसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप जिस चीज में भी खा रहे हैं जैसे कि प्लेट वगैरह आप यूज करते हैं या स्पून वगैरह है तो ज्यादा चीजें जो भी आप यूज करें ये आपके कमरे में ही होनी चाहिए ये आप किसी और से शेयर ना करें ये सिर्फ जितना भी टाइम आपका रिकवर में होने लगे आपको अलग से ही रखना है और उसके साथ साथ आपको कोशिश करना की जब भी आप, आपके फैमिली मेंबर्स अगर कोई आके आपको खाना वगैरह परोसते हैं या कुछ भी करते हैं उस टाइम पे जब भी देते हैं तो आपको पूरा टाइम आपके चेहर पे मास्क पहन के रखना चाहिए तो दूसरा चीज क्योंकि फैमिली मेंबर्स मतलब कि आपके जो फैमिली के दूसरे लोग जो आपके साथ में आपके घर में रहते हैं वो लोग को वो लोग क्या कर सकते हैं अपने आप को इससे बचाने के लिए तो इनको भी एक चीज याद रखना है कि जब भी वो मैक्सिमम ट्राई करें कि मास्क पहने रखें और एटलीस्ट एटलीस्ट उस टाइम पे जब वो आपके कमरे के नजदीक आ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली मास्क पहने रखना चाहिए और इनकेस वो आपके कमरे में किसी भी कारण की वजह से आते हैं मतलब कुछ भी आपको मदद करने के लिए या कुछ पूछने के लिए तो ऑलवेज उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो आप तुरंत जाने के बाद वो अपना हाथ ठीक से वॉश करें और हमेशा पूरा टाइम पे मास्क पहने रखें तो ये दो चीजें उनको ध्यान रखनी है मतलब जिसको कोविड पॉजिटिव हुआ है और जो घर पे है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी इलनेस मतलब अपनी बीमारी को कैसे चेक कर सकते हैं तो उनको एक चीज ये करना है दो तीन की उनको रोज अपना एक दो से तीन बार अपना टेम्परेचर चेक करना है मतलब उनको एक थर्मामीटर लेना पड़ेगा और आपको एक चेक करना है कि आपका टेम्परेचर कुछ बढ़ रहा है कि या नहीं बढ़ रहा है तो जब भी टेम्परेचर बढ़े आप उसके हिसाब से आप पैरासीटामॉल या प्रोसिन की टैबलेट ले सकते हैं और उसके साथ में आपको एक चीज करना है जो जो आज कॉमनली बोला जाता है कि आपको ये पल्स ऑक्सीमीटर लेना पड़ेगा ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको आपका बताता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और हार्ट रेट कितना है जैसे कि अब मैं अपने इसको अपने उंगली में लगाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसका कैसा उपयोग है देखते हैं एक जो आपको दिख सकता है 66 जो दिख रहा है ये हमारा हार्ट रेट है मतलब दिल की धड़कन है जो मिनट में हमारे दिल की धड़कन जितनी बार चलती है वो इससे दिखता है दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है एसपीओ टू लिखा हुआ है मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है ऑक्सीजन की मात्रा अपने में कितने अपने शरीर में जितनी है वो है नाइनटी तो आपको ये सुबह और शाम में दो बार चेक करना है और देखिये जब भी आपका ऑक्सीजन लेवल नाइन्टी से ज्यादा है तो तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है मतलब आपके अगर ऑक्सीजन लेवल 94 परसेंट से ज्यादा है तो आपको किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है और आप अपना ट्रीटमेंट घर पर ही कर सकते हैं दूसरा तरीका है कि आपको पता करने का कि आप नॉर्मली जब रेस्ट में हो उस टाइम पे चेक करें और उसके बाद आप छह मिनट वॉक कीजिए घर के अंदर जब भी आप घर पे वॉक करेंगे और थोड़ा अच्छे से वॉक कीजिएगा और उसके बाद फिर से चेक कीजिए ऑक्सीजन लेवल अगर आपका ऑक्सीजन की मात्रा चार से ज्यादा कम होती है मतलब अगर आपका ऑक्सीजन पहले था नाइन्टी और अगर नाइन से ये हो जाती है 94 या उससे कम मतलब कि आपका लंग के लंग पे डैमेज होना शुरू हुआ है कोविड की वजह से उस टाइम में आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या फिर तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए तो ओनली अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है तो ही आप अपना ट्रीटमेंट इलाज घर पे कर सकते हैं अदरवाइज आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत है और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप अगर जैसे भी आपको कोविड पॉजिटिव आया है स्टार्टिंग में आप कंसिस्टेंटली डॉक्टर से बातचीत करते रहे मतलब रोज आप किसी ना किसी डॉक्टर से बहुत तो बहुत सारे डॉक्टर आजकल अवेलेबल है जो आपको टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं तो आप उनसे संपर्क में रहिए डेली अपना क्लिनिकल स्टेटस उनसे अपडेट कीजिए उनसे डिस्कस कीजिए और उन, सिर्फ उनकी राय ही लीजिए बहुत सारे अफवाहें आजकल फैलते रहते हैं किसी भी अफवाह पर ना माने जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे उनके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लीजिएगा नेक्स्ट चीज है कि डाइट बहुत लोग पूछते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए क्या खा सकते हैं देखिए कोविड 
बीमारी में हम लोग सब कुछ खा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये नहीं खाना है या फिर ये नहीं खा सकते नॉन वेज वगैरह भी अगर कोई खाना चाहता है तो ये भी खा सकता है एक्चुअली वो सब लेना और भी अच्छी चीज है बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है आपको ताकत लिए रखता है आपको कमजोरी से कम करता है तो डाइट में आप सब ले, ले सकते हैं लेकिन एक ही चीज ध्यान देना कि ज्यादा मिर्ची वगैरह या मसाला थोड़ा कम करें क्योंकि बहुत सारे हम लोग दवाई कोविड वगैरह पेशेंट जो रहते हैं वो काफी सारे मेडिसिन लेते रहते हैं तो उनसे थोड़ा गैस्ट्राइटिस मतलब गैस वगैरह होने का ज्यादा रहता है तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजें अवॉइड कीजिए जिससे आपको गैस हो सकता है या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकता है तो इसलिए मिर्ची और मसाला एक चीज थोड़ा थोड़ा अगर आप कम लेंगे तो बेहतर है अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी चीज कम करने की जरूरत नहीं है और खाने से ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आप लिक्विड अच्छे से लीजिए मतलब आपको कम से कम ढाई से तीन लीटर तक पानी दिन में पीना ही चाहिए इस पानी मतलब आप या तो पानी पीजिए या फिर जूस पीजिए नारियल पानी पीजिए जो आपको पीना लगे वो सब पीजिए काफी लोग बोलते हैं कि जूस पीने से हमको खांसी आ सकता है तो ऐसा दुनिया ये सब अफवाही की बात है ऐसा नहीं होता है तो जब भी आप अगर जूस वगैरह पिए अगर वो गले पे रुका हुआ हो मैं तो ही वो आपको खांसी या वगैरह ला सकता है तो आपको ये ध्यान देना कि जब भी आप कुछ जूस वगैरह या फिर पिए या फिर भी ठंडा चीज देते तुरंत आप एक नॉर्मल पानी ले लीजिए ताकि वो गले में ना फंसा रहे जो भी चीज अगर गले में फंसा होगा तो ही आपको खांसी आएगा अदरवाइज नहीं आएगा तो नॉर्मल पानी पीजिए और उसको अंदर डालिए ताकि आपको खांसी वगैरह नहीं आएगी अगला सवाल लोग पूछते हैं कि क्या क्या दवाई लेना चाहिए कोविड के टाइम पर देखिए हर एक हर एक डॉक्टर का अलग तरीका होता है ट्रीट करने का और हर एक हर एक दुनिया के हर एक अलग शहर में अलग अलग देश में अलग तरीके का ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है लेकिन आज तक हम बोल रहे कि आज का एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो की आपको हंड्रेड बोले की आपको कोविड से उसको बढ़ने से रोक सकती है तो सब कोई भी दवाई ऐसे हंड्रेड परसेंट आपको कोई बचाएगी नहीं सब ट्रायल्स पर्पज ही चल रही है तो मेरे हिसाब से जो हम लोग सजेस्ट करते हैं हमारे पेशेंट को कि अगर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नाइनटी से ज्यादा है और आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है तो हम सिर्फ सिर्फ आपको सिम्टोमेटिकली दवाई देते हैं सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो कि आपको बुखार हो गया तो आप बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल या क्रोसिन की दवाई ले लीजिए जैसे आपको अगर कुछ खांसी होता है तो आप खांसी के लिए कॉफ सिरप वगैरह या एंटी हिस्टामिक बोलते हैं हम जैसे तो वो दवाई ले सकते हैं जैसे सर्दी हो तो सर्दी के लिए दवाई लीजिए या फिर बॉडी पेन्स हो तो उसके लिए कुछ दवाई लीजिए अदरवाइज आपको रोटीनली दूसरे एंटीबायोटिक्स वगैरह महंगी महंगी दवाइया ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं इन सब का कोई रोल नहीं है ये कहीं पे भी कोई भी स्टडी में कोई भी डाटा में इनका प्रूवन रोल नहीं है और एक और चीज काफी लोग पूछते हैं कि हमको क्या स्टेरॉइड लेना चाहिए या फिर रेमडेसिविर की इंजेक्शन लेनी चाहिए तुरंत स्टार्टिंग में तो देखिये स्टेरॉइड स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली नहीं लेनी चाहिए अगर आपको ऑक्सीजन लेवल नाइन्टी से ज्यादा है तो आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है स्टेरॉइड आपका इम्यूनिटी को कम करता है और इससे आपको दूसरे इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है और इसका इससे एक और फर्क ये भी होता है कि आपका शुगर भी बढ़ने लगता है तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज्यादा है तो आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है तो एक ही इंडिकेशन है जहाँ पे आपको स्टेरॉइड लेते हैं मतलब अगर 94 से ज्यादा और फिर भी स्टेरॉइड लेना पड़ता है कि जब आपको एकदम से ज्यादा खांसी हो रहा है समझो कि आपको अगर बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है दिन पूरा खांसी हो रहा है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे भी हम टैबलेट नहीं देते उस टाइम पे हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि एक इनहेलर आता है जो आस्थमा वाले यूज करते हैं आस्थमा का पंप वगैरह जो होता है तो आप वो यूज कर सकते हैं वो आप सिर्फ ओरली यूज करेंगे टैबलेट वगैरह नहीं लेंगे तो वो आपको खांसी में काफी मदद कर सकता है और एक और चीज रेमडेसिविर के बारे में जैसे हमें बोला कि देखिए रेमडेसिविर के पीछे बहुत लोग आजकल भागने लगे हैं लेकिन इसका भी कहीं पे भी इतना प्रूवन रोल नहीं है ये आपको 100 परसेंट बचाएगा ऐसा भी किसी भी डाटा में और कोई भी देश में ऐसा कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है तो रेमडेसिविर के पीछे भागना बंद कीजिए और क्योंकि ये दवाई हमको इतना अवेलेबल नहीं है और इससे इसका डेट भी काफी महंगा है तो इससे 100 टाइम्स बेटर है कि स्टेरॉइड का जो दवाई है तो स्टेरॉइड की दवाई है आपको लेनी चाहिए वो भी सिर्फ तभी लेना है जब आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है मतलब कि नाइन्टी से सेचुरेशन लेवल्स कम होता है अदरवाइज आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है और दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि अगर हमको कोविड आया तो हमको कितना टाइम क्वारंटाइन में रहना चाहिए तो देखिए इसका आंसर एक ही है कि अगर आपको कोविड हुआ है और आपको क्वारंटाइन रहना है तो इसका अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बोला गया है लेकिन जो डब्ल्यू एच ओ कहती है आजकल की हमको कम से कम दो चीजें ध्यान में देना है क्वारंटाइन के लिए कि आपको कम से कम दस दिन क्वारंटाइन में रहना है और उसके साथ साथ कम से कम आपको तीन दिन कोई भी लक्षण नहीं होने चाहिए अच्छा अगर आपको कोविड के कोई भी सिम्टम्स है जैसे कि फीवर खांसी
और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या क्वारंटाइन से बाहर आने के बाद हमको कोविड का टेस्ट वापस कराना चाहिए तो इसका आंसर है कि नहीं कि देखिए कोविड का टेस्ट जो हमारे स्टडी के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि कोविड टेस्ट तीन महीने तक भी पॉजिटिव आ सकता है तो इसका रीजन यह बताया गया है कि अगर आपके गले में अगर डेड वायरस है मतलब कि जो वायरस मरे हुए वायरस है वो भी ये टेस्ट में डिटेक्ट होते हैं और वो पॉजिटिव दिखाते हैं तो आपको तीन महीने तक ये पॉजिटिव आएगा और बेकार में आप इन चीजों से डरना लगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को फैला सकते हैं तो आपको वो इन्फेक्शन नहीं है तो दस दिन के बाद करंट के बाद रिटेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है आप रिटेस्ट कब कराएंगे अगर आपको दस दिन के बाद जैसे कि आप ठीक हो गए और उसको आपको वापस से कोई लक्षण आते हैं जैसे कि आपको बुखार आ गया खांसी वगैरह कुछ हो गया अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको उस टाइम पर टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कोविड एक बार आने के बाद दोबारा भी आ सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कोविड आया तो आपको बाद में नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपको फिर से आने का चांस रहता है तो अगर आपको कोई सिम्टम है तो ही आप रिटेस्ट करवाइए अदरवाइज आपको रिटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है तो एक और सवाल लोग पूछते हैं कि हम बहुत सारे कॉल आते हैं हमको कि सर ये सिटी स्कैन कब करवाना चाहिए या फिर ब्लड टेस्ट हम लोग कब करवाए हाँ तो इस बात पर मैं पूरी आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि देखिए जो अपना लंग डैमेज होता है कोविड में वो पहले हफ्ते में नहीं होता है कोविड का लंग डैमेज होना दूसरे हफ्ते में शुरू होता है मतलब कि सातवें दिन से बारह दिन तक ये जो अपना पीरियड है इस टाइम में ही जनरली आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है तो सिटी स्कैन आपको पहले हफ्ते में नॉर्मल ही दिखेगा तो बेकार में पहले हफ्ते में जाके सिटी स्कैन वगैरह मत करवाइए और बहुत लोग तो एक गलती करते हैं कि पहले हफ्ते में करवा लेते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल है तो वो सोचते हैं कि उनको कोविड का कुछ भी नहीं है बट नहीं रहा है कुछ नहीं और उसके बाद वो दवाई वगैरह सब लेना बंद करते हैं डॉक्टर से फॉलोअप बंद करते हैं और उनका बीमारी सेकंड दूसरे हफ्ते से पढ़ना शुरू हो जाता है तो ऐसे एफ में ना आए पहले हफ्ते में कोई भी सिटी स्कैन या ब्लड टेस्ट ना करवाए कंटिन्यूस आपके डॉक्टर के एडवाइस में रहे जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करे वैसा ही फॉलो कीजिए और अगर आपको सिटी स्कैन करवाना है तो आपको दूसरे सेकंड वीक के स्टार्टिंग से ही करवाना चाहिए और ये भी ऐसा नहीं है कि सबको करवाना ही कंपलसरी है अगर आपके सिम्टम्स जैसे आपको शुरू हुए थे वो आपको परसिस्टेंटली कंटिन्यू हो रहे हैं मतलब आपको एक बुखार वगैरह था वो आठ दिन के बाद भी चल रहा है फिर खासी आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या फिर सांस की तकलीफ लग रही है या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल नाइनटी से कम दिखा रहा है तो उसी टाइम पे आपको सिटी स्कैन करवाना चाहिए अदरवाइज बेकार में सब लोगों को सिटी स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है और अगर आप एकदम ठीक हो रहे हैं आपका मतलब बुखार कम हो गया खांसी कम हो गया तो बेकार में आपको ब्लड टेस्ट या सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है आप फिर भी टेन डेज तक आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे और एक और चीज ये पूछते हैं लोग कि क्या फैमिली के साथ बाकी लोगों को भी कोविड का टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए देखिए अगर कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रह रहे हैं तो ऐसा हो डेफिनेटली हो सकता है कि वो भी आपके साथ एक्सपोज हुए हो क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग कोविड किसी से हमको एक्सपोज होता है हमको मिनिमम ऑफ चार से पांच दिन लगता है मतलब कम से कम पांच दिन के बाद ही लक्षण बाहर आते हैं सिम्टम्स बाहर आते हैं तो उस टाइम पे वो लोग अपने मतलब कैरियर रह सकते हैं तो इसीलिए आइडियली सबको टेस्ट करवाना ही चाहिए क्योंकि वो क्योंकि अगर वो इनकेस बाहर जाते हैं तो वो दूसरे को फैला सकते हैं तो आइडियली टेस्ट करवाएं अगर बाई चांस आप किसी कारण से टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने आपको क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन ऑफ मिनिमम दस दिन तक क्वारंटाइन करें और आपको देखे कि कोई सिम्टम आता है नहीं आता है अगर कोई आपको सिम्टम आए तो डेफिनेटली टेस्ट करें अगर कोई भी सिम्टम नहीं आता है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे कि हम लोग कोविड से ठीक हो गए तो हम लोग उसको कैसे घर को कैसे सफाई करें या फिर सैनिटाइज कैसा किया जाए तो देखिए घर को अलग से सैनिटाइज करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो वायरस है हमारे शरीर के बाहर 48 टू 72 टू आवर्स मतलब दो दिन दो से तीन दिन से ज्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है तो वो अपने आप ही मर जाएगा वैसे तो उसको आपको अलग से सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है इफ एट ऑल आपको कुछ साफ करना है तो आप नॉर्मल साबुन पानी से भी साफ कर सकते हैं और उससे अगर आपको ज्यादा सैनिटाइज कर जो ज्यादा टच करते हैं जैसे कि डोर हो गया जैसे हम लोग डोर खोलते हैं तो उस टाइम पे जो डोर का नॉब होता है उसको साफ रिपीटेडली साफ करें और जो चीज हम ज्यादा पकड़ते हैं उसको साफ करते रहे अदरवाइज पूरा घर को सैनिटाइज करना या फिर पूरा घर को सब चीजें बेडशीट वगैरह निकाल के सब साफ करना ऐसे जरूरी नहीं है ठीक है तो यही सब चीजें हैं जो आपको होम क्वारंटाइन में रहकर फॉलो होना है और एक और हमेशा याद रखिए कि अगर हो सके तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करें थ्रू आउट दिस पीरियड क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं और बाकी लोग बहुत सारे लोग काफी अफवाह बोलते रहते हैं तो इन अफवाह से दूर रहे और डॉ